friends in the previous video we have seen characteristics of kingdom monera and kingdom protista in this video we are going to learn about the fungi about the fungi about the viruses and about the algae या वीडियो में दिया पन फंगाई मंजे बुरशी अनि अलगी मंजे शैवाल अनि वायरस मंजे विषाणु यंचा बदल माहिती पाहना राहुत तर अपन जर पहला लेट अस सी फंगाई द साइज ऑफ फंगाई इज अप्रॉक्सिमेटली टेन माइक्रोमीटर टू हंड्रेड माइक्रोमीटर फंगाई जिसे साइज आस्ते कि वह जी आस्ते साइज ते चीती कित दाह माइक्रोमीटर ते शंभर माइक्रोमीटर इतकी आस्ते। These are found on decaying organic matter and dead bodies of plants and animals। हे यह जो फंगाय आस्ता ते कुठा डरता ते decaying मजे कुजना रे जैविक पदार्थन वर and dead bodies of plants and animals। प्राणी आणि वनस्पती यंचे जी मृत शरीर आस्ता ते चवर हे फंगाय आडरता आस्ता। These are eukaryotic organisms। हे दृश्य केंद्र की पे सजीव हैं। सम आर यूनिसेल्युलर एंड अदर सार विजिबल विथ नेकड आइज। या फंगाई जा हैं त्या कही यूनिसेल्युलर मंजे एक पेशी आ हैं ते आपने रण उस त्या साधारण नजरें नहीं कि वह साधे डोले तुन दिशत नहीं। आणि कही जा शा हैं दे कैन विजिबल विथ नेकड आइज। मंजे उस त्या डोले यह जब फंगाई आस्ते दापन पायल है तो यह जी साइज़ आस्ते त्यास्ते 10 माइक्रोमीटर तो 100 माइक्रोमीटर ते मृत प्राणियाँचा अनि मृत वनस्पतिंचा शरीरावर डाटर था दिस आर यू कैरियोटिक मंजे दृश्य केंद्र के आस्तात्या अनि यह जब फंगाई आस्तात त्यापे कि कहीं जा आस्ताते यूनिसेल्युलर आस्तात � absorb their food from decaying organic matter या मुरुतो पर जीवे आस्तात मजे मुरुत शरीरावर जगतात आणि absorb their food त्यांचा जे आनना आहे absorb their food मजे ते काई करतात त्याचा जे आनना आहे ते काई करता शोशुन गेतात कुटुन शोशुन गेतात from decaying organic matter जे कुजनारा की हुआ जो जेविक घटका है मुरुत पावलेला त्यातुन they reproduce sexually and asexually by cell division or by budding. The answer is reproduction of the progenon. The language of the language is the same. And the language of the language is the same. And the language of the language is the same. By cell division. Cell division means the patient or by budding. The kalikayan and the patient is the same. The two of the language is the same. The language of the reproduction is the same. आता त्याचे जे एग्जांपल्स आहेत ते पहा बेकर्स ईस्ट म्हणजे किणवा आहे बेकर पाव फुगतो वगैरे आंब आंबट पाणी येतो पावाला ते बेकर्स ईस्ट ते सुद्धा आहे कॅंडिडा नावाचे वनस्पती आहे आणि मशरूम या ठिकाणी तुम्ही पाहिला असेल जे कुजलेले किंवा जे पावसाळ्याचे दिवसात असं लाकूड वगैरे असेल तर त्या ठिकाणी असं मशरूम किंवा त्याला भूचत्र सुद्धा म्हणत आलेला असतं आता जे कुज कुजत चाललेला जे लाकूड आहे कि वहाँ जे जैविक कचरा है तेजावर सुधा है मशरूम ये तास्ता तुम्हें यह ठिकाने पाहुं शक्ता है है मशरूम है सुधा एक प्रकार से फंगाया है कबका है अतः अपन पाहुं या अलगी the size of algae is ten micrometer to hundred micrometer they are aquatic algae aquatic मंजे पानी तो वाढता जलच जलीय वनस्पति आस्ता दिया मंजे पानी तो वाढता दिया जी त्या कशा असतात यू कॅरियोटिक दृश्य केंद्र के असतात युनिसेल्युलर असतात एक पेशी असतात अँड ऑटोट्रोफिक ऑर्गॅनिझम्स आता ऑटोट्रोफिक म्हणजे त्या स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात क्लोरोफिलच्या मदतीने हरित द्रव्याच्या मदतीने फोटोसिंथेसिस इज कॅरीड आउट विथ द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेझेंट इन द सेल ह्या ज्या अलगे असतात त्यांच्या जे से, सेल असतात पेशी असतात त्याच्यामध्ये क्लोरोप्लास्ट असतं हरित द्रव्य असतं आणि त्याच्या मदतीने त्या फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस म्हणजे त्याच्या मदतीने त्या प्रकाश संश्लेषण करतात आता त्याचे एग्जांपल पहा क्लोरी क्लोरेला ही एक प्रकारचे अलगे आहे तुम्ही याचा हिरवा रंग पाहू शकता आणि ही ऑटोट्रोफिक आहे स्वतःचा या 
अलगी आसता त्या ऑटोट्रॉफिक आसता त्या स्वतःच अन्न स्वतः तयार करतात व्हेरी फ्यू स्पेसीज ऑफ अलगी आर युनिसेलर खूप कमी अशा त्याच्या जाती आहेत की त्या एक पेशी आहेत मोस्ट ऑफ देम आर मल्टी सेल्युलर त्याच्यापैकी ज्या अनेक प्रकारच्या ज्या जाती आहेत अनेक जाती ज्या आहेत अलगीच्या त्या मल्टी सेल्युलर म्हणजे बहुपेशी आहेत अँड व्हिजिबल्ट विथ नेक्ड आईज त्या आपल्याला नुसत्या सहज डोळ्याने दिसणाऱ्या सुद्धा आहेत आता आपण पाहूया वायरसेस वी आर गोईंग टू लर्न वायरस वायरसेस वायरसेस जनरली आर नॉट कन्सिडर्ड ॲज लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स म्हणजे त्याला लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम असं म्हटलं जात नाही वायरसला त्याची जी साईज आहे ती अप्रॉक्सिमेटली टेन नॅनोमीटर टू हंड्रेड नॅनोमीटर असते त्याची साईज खूप कमी असते किती आहे टेन नॅनोमीटर आपण मागच्या ज्या साईज पाहिल्या ज्या ॲनिमलच्या त्या कशा होत्या त्या मायक्रोमीटरमध्ये होत्या पण वायरसची जी साईज आहे ती नॅनोमीटर आहे हंड्रेड टेन नॅनोमीटर टू हंड्रेड नॅनोमीटर जनरली वायरसेस आर नॉट कन्सिडर्ड ॲज लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स ऑर दे आर सेट टू बी ऑर्गॅनिझम्स ॲट द एज ऑफ लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग जे व्हायरस आहे त्याला जनरली लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमसुद्धा असं म्हटलं जात नाही त्याला काय म्हटलं जातं ते ऑर्गॅनिझम्स ॲट द एज ऑफ लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग म्हणजे सजीव आणि निर्जीव या दोघांच्या मध्ये इकडे सजीव घेतले इकडे निर्जीव घेतले तर सजीव आणि निर्जीवांच्या कडेवर कोण आहेत वायरस आहेत म्हणजे ते धड वाय त्याला लिव्हिंग थिंग म्हणजे सजीव पण म्हणता येणार नाही आणि नॉन लिव्हिंग थिंग म्हणजे नॉन निर्जीवसुद्धा म्हणता येणार नाही दे आर स्टडीड अंडर मायक्रोबायोलॉजी त्याचा अभ्यास मायक्रोबायोलॉजी या क्षेत्रामध्ये केला जातो सूक्ष्मजीवशास्त्रामध्ये आता त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स त्याची वैशिष्ट्ये काय आहेत पाहूया वायरसेस आर एक्स्ट्रमली मिनिट एक्स्ट्रमली मिनिट म्हणजे खूपच लहान असतात दे आर टेन टू हंड्रेड टाइम्स स्मॉलर दॅन बॅक्टेरिया अँड कॅन बी सीन ओनली विथ इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप ते दहा ते शंभर पटीने बॅक्टेरियापेक्षा लहान असतात आता बॅक्टेरिया किती लहान असतात खूप लहान असतात आणि त्याच्यापेक्षा हे व्हायरस दहा पटीने ते शंभर पटीने लहान असतात म्हणून सो इट कॅन बी सीन ओनली विथ इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप म्हणून हे फक्त इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपनेच दिसू शकतात दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडंट पार्टिकल्स ते स्वतंत्र कण म्हणून सुद्धा ते सापडतात किंवा आढळतात वायरस इज अ लॉंग मोलक्यूल ऑफ डी एन ए ऑर आर एन ए तर वायरस हा डी एन ए किंवा आर एन एचा लांबच लांब धागा किंवा लांबच लांब रेनो असतो अँड कवर्ड बाय प्रोटीन कोट आणि त्याच्या भोवती प्रोटीनचं कोटिंग असतं वायरस सर्वाईव्ह ओनली इन लिव्हिंग प्लांट ऑर ॲनिमल सेल्स अँड प्रोड्यूस देअर ओन प्रोटीन्स विथ द हेल्प ऑफ होस सेल अँड क्रिएट देअर न्यूमरस रिप्लाय का आणि वायरस हे फक्त प्राणी लिव्हिंग प्लांट म्हणजे सजीव वनस्पती आणि प्राणी यांच्याच पेशीमध्ये जागतात अँड प्रोड्यूस देअर ओन प्रोटीन्स आणि स्वतःची प्रथिने तयार करतात विथ द हेल्प ऑफ होस्ट सेल की ज्या सेलमध्ये ज्या पेशीमध्ये ते राहतात त्याच्यामध्ये अँड क्रिएट देअर न्यूमरस रिप्लाय का आणि स्वतःच्या असंख्य कॉपी त्या तयार करतात आणि अनेक प्रकारे त्यांची वाढ होत असते देन दे डिस्ट्रॉय द होल सेल म्हणजे समजा या पेशीमध्ये समजा हे वायरस राहत असतील तर ह्या पेशीच्या मदतीने ते स्वतःचे प्रोटीन्स तयार करतात आणि स्वतःच्या प्रोटीनमधून ते स्वतःची प्रजाती स्वतःचे अनेक ही वाढवतात आणि कालांतराने काय करतात ही जी बाहेर ही जी सेल आहे की ज्या सेलमध्ये ते वाढतात ते सेलच नष्ट करतात आणि ते बिकम फ्री म्हणजे निवांत होतात म्हणजे मुक्त होतात दिज फ्री व्हायरस अगेन इन्फेक्ट न्यू सेल्स आणि फ्री झालेले व्हायरस पुन्हा नवीन पेशीवर हमला करतात व्हायरस कॉज मेनी डिसिजेस टू प्लांट अँड ॲनिमल्स विषा व्हायरस म्हणजे विषाणू आणि या विषाणूमुळे अनेक प्लांट आणि ॲनिमल्सला खूप प्रकारचे रोग होत असतात आता सध्या कोरोना व्हायरसच आहे कोविड नाईन्टीन नावाचा तो सुद्धा प्राण्यांना माणूसच्या प्राण्याला त्रास देतोय आता या ठिकाणी आपण ही जी आकृती पाहत असतात हा टोमॅटो विल व्हायरस आहे टोमॅटो विल्ट व्हायरस हा टोमॅटोच्या झाडाला त्रास पोचवतो किंवा हानी पोचवतो याची वाढ टोमॅटोच्या झाडावर होत असते पाण्यामध्ये असा हा टो टोमॅटो विल्ट व्हायरस आहे अशा पद्धतीने मित्रांनो हा लेसन या ठिकाणी कम्प्लीट झालेला आहे इथून मागचे सुद्धा व्हिडिओज तुम्ही पहा म्हणजे तुम्हाला 
संपूर्ण समजून जाईल हा लेसन मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांनासुद्धा समजेल सेमीच्या आणि इंग्रजी माध्यमाच्या मुलांनासुद्धा समजून जाईल थँक्यू